இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் தெரிஞ்சிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டோஜி கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸை பற்றி தான் இந்த டோஜி கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸில் மொத்தம் நான்கு விதமான டோஜி கேண்டல்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டோஜி இதை நியூட்ரல் டோஜின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் லாங் லெக்டு டோஜி அண்ட் தேர்ட் ஒன் டிராகன் ஃப்ளை டோஜி ஃபோர்த் ஒன் கிராஃப் ஸ்டோன் டோஜி பட் இந்த வீடியோவில் நாம் டோஜி அண்ட் லாங் லெக்டு டோஜியை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இரண்டு வகையான டோஜி கேண்டல்ஸ்க்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அண்ட் இந்த இரண்டு வகையான கேண்டல்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம தமிழ் வர்த்தகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வெல் இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டோஜி கேண்டல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த டோஜி கேண்டல்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சு இன்னொரு கேண்டில் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது ஓப்பன் ஆகிற கேண்டலில் பையர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கேண்டிலோட ப்ரைஸ் மேலே போகும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸில் அதிகமான செல்லர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் அங்கேருந்து கீழே வரும் இப்படி கீழே வரும்போது அகைன் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸில் அதிகமான பையர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கேருந்து அதோட ப்ரைஸ் மேலே போகும் இப்படி பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தாங்கன்னா நாம் வச்சுருக்க டைம் ஃப்ரேம் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவர் கேண்டில் முடியும் போது அதோட ஓப்பன் ப்ரைஸும் க்ளோஸ் ப்ரைஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டோஜி கேண்டலாக ஃபார்ம் ஆகும் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேண்டிலோட அப்பர் ஷேடோ அண்ட் லோவர் ஷேடோ இந்த அப்பர் ஷேடோ அண்ட் லோவர் லோவர் ஷேடோஸை வச்சு தான் இந்த நான்கு வகையான டோஜி கேண்டல்ஸில் எது எந்த வகையான டோஜி கேண்டல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டோஜி கேண்டல்ஸ்க்கு அப்பர் ஷேடோவும் லோவர் ஷேடோவும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டோஜி கேண்டல் அதாவது நியூட்ரல் டோஜி இப்போது லாங் லெக்டு டோஜினா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த லாங் லெக்டு டோஜி எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் ஒரு கேண்டில் முடிஞ்சு இன்னொரு கேண்டில் ஓப்பன் ஆகிறது ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது ஓப்பன் ஆகிற கேண்டலில் பையர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் மேலே போகும் தென் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸில் அதிகமான செல்லர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கேருந்து அதோட ப்ரைஸ் கீழே வரும் அகைன் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரைஸில் அதிகமான பையர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கேருந்து அதோட ப்ரைஸ் மேலே போகும் இப்படி பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தாங்கன்னா அந்த கேண்டல் முடியும் போது அதோட ஓப்பன் ப்ரைஸும் க்ளோஸ் ப்ரைஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லாங் லெக்டு டோஜியாக ஃபார்ம் ஆகும் அது எப்படி டோஜிக்கும் இதே தான் சொன்னீங்க இந்த லாங் லெக்டு டோஜிக்கும் இதே தான் சொல்கிறீங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட ஷேடோஸ் அதாவது அப்பர் ஷேடோவும் லோவர் ஷேடோவும் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது லாங் லெக்டு டோஜியாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது டோஜி கேண்டல்ஸ்க்கும் டோஜி கேண்டல்ஸில் சின்ன ஷேடோஸ் வந்திருக்கும் லாங் டெஜி லாங் லெக்டு டோஜியில் பெரிய ஷேடோஸ் வர்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கிரிப்டோட வால்யூமை பொறுத்து மாறுபடும் கம்மியான வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவே அதிகமான வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே லாங் லெக்டு டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது டோஜினா என்ன லாங் லெக்டு டோஜினா என்னன்னு அந்த கேண்டல்ஸை பார்த்த உடனே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் சரி இப்போது டோஜி அண்ட் லாங் லெக்டு டோஜி கேண்டல்ஸ் வந்தால் நான் பை பண்ணணுமா இல்லை செல் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இரண்டு வகையான கேண்டல்ஸோட தியரி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேரோட ப்ரைஸ் ஏறிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த டோஜி ஆர் லாங் லெக்டு டோஜி வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸ் அங்கேருந்து கீழே வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேரோட ப்ரைஸ் இறங்கிட்டு வரும்போது அந்த இடத்துல இந்த டோஜி ஆர் லாங் லெக்டு டோஜி வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸ் அங்கேருந்து மேலே போகும் இதுதான் இதோட தியரி சரி இந்த இரண்டு வகையான கேண்டல்ஸ் எங்கே வந்தால் ட்ரெண்ட் மாறும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு பெரிய கிரீன் கேண்டல் ஆர் ரெட் கேண்டலுக்கு அடுத்து இந்த இரண்டு வகையான டோஜி கேண்டல்ஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துச்சுனாலும் அந்த இடத்துலேருந்து 
அதோட ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆகும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பத் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது UPL-ஓட கேண்டலிஸ்டிக் சார்ட் இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் டவுனில் வந்துட்டுருக்கு இங்கே சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது டோஜி கேண்டல் இப்போ டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆனதும் அங்கேருந்து அதோட ப்ரைஸ் மேலே போயிருக்கு ஸோ இதே தான் லாங் லெக்டு டோஜிக்கும் ஆக்சுவலாக இது அப்படியே பர்ஃபெக்டாக நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டென் டைம்ஸில் ஜஸ்ட் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்போ ஏன் ப்ரோ நாம் இதை பார்க்கணும் இதை இக்னோர் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி பண்ண முடியாது இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு குறிப்பாக எஃப்என்டோவில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரணம் என்னென்னா எஃப்என்டோவில் ஒரு ஸ்கிரிப்டை எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே யூபிஎல் ஸ்கிரிப்டை கூட எடுத்துப்போம் ஒரு லாட்டை பை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸ் பை ஆகும் அதாவது ஒரு லாட் பை பண்ணிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ நமக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் புக் பண்ணாலே போதும் நமக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாலேருந்து மூணாயிரம் ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இந்த வகையான டோஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த டூ டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் புக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக முடியும் அதுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பெரிய ரெட் கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெட் கேண்டலுக்கு அடுத்து கேப் டவுனில் டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு பெரிய ரெட் கேண்டல் அந்த ரெட் கேண்டலுக்கு அடுத்து கேப் டவுனில் இந்த டோஜி கேண்டல் ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும் அடுத்த கேண்டலில் பையிங்க்கு போங்க இந்த பாயிண்ட்டை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேண்டலில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மேலே போயிருக்கு நம்ம ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸில் எக்ஸிட் ஆனால் கூட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பேப்பர் ட்ரேட்லாம் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான ட்ரேட்ஸ் நான் நிறையவே பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாகவே ப்ராஃபிட் நிறைய புக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சின்ன விஷயத்தை சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் அதனால் நான் இந்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பட் அடுத்து வரப்போகிற இரண்டு வகையான டோஜி அதாவது டிராகன் ஃப்ளை டோஜி அண்ட் கிராஃப் ஸ்டோன் டோஜி இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப அற்புதமான கேண்டல்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நான் நிறைய டைம் நல்ல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நேச்சுரல் கேஸ்க்கெலாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸாக கண்டினியூஸாக அந்த ரெண்டு வகையான கேண்டல்ஸை வச்சு தான் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னால் பர்ஃபெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கான ஒரு சில தெளிவான லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ